ఉపాధి హామీ పనుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కులు ధరించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని చేగుంట ఎంపీటీసీ వెంకటలక్ష్మి అన్నారు చేగుంట చెరువులో పనిచేస్తున్న ఉపాధి హామీ కార్మికులకు ఎంపీటీసీ అయితే వెంకటలక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో మాస్కులు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా వార్డు మెంబర్ ఎర్రా యాదగిరి మాట్లాడుతూ ఇటీవల జరిగిన గ్రామ సభలో ఉపాధి హామీ కూలీలు మాస్కులు లేకుండా పనిచేస్తున్నారని ఎంపీటీసీ దృష్టికి తీసుకెళ్లామని దీనికి వెంటనే వారు స్పందించి కూలీలకు మాస్కులు అందజేశారని తెలిపారు కార్యక్రమంలో చేగుంట సొసైటీ డైరెక్టర్ రఘురాములు ఆత్మా కమిటీ డైరెక్టర్ లక్ష్మణ్ నరేష్ జనరల్ సింగ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు పనిచేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళు మాస్కులు ధరించడం లేదు అందువల్ల నూట యాభై మాస్కులు ఇవ్వడం జరిగింది చెరువులో ఉపాధి హామీ పథకంలో పనిచేస్తున్నటువంటి కూలీలు అందరికీ చేగుంట రెండవ ఎంపీటీసీ వెంకటలక్ష్మక్క గారు వారందరికీ మాస్కులు ధరించి మాస్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఈ కరోనా చాలా డేంజర్ గా ఉన్నది కాబట్టి వారందరూ మాస్కులు వేసుకుని పనిచేయాల్సిందిగా కోరుతూ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో తమ సొంత ఊళ్లకు వెళ్లాలని నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన వలస కార్మికులకు రామాయంపేట నలభై నాలుగవ జాతీయ రహదారిపై గత పదిహేడు రోజులుగా అయ్యప్ప సేవా సమితి సౌజన్యంతో మున్సిపల్ చైర్మన్ పల్లె జితేందర్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో అన్నదానం కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు నేడు అవతార్ మెహర్ బాబా సంస్థ ఆర్థిక సహకారంతో అన్నదానాన్ని నిర్వహించారు ప్రభుత్వాలు లాక్డౌన్ తొలగించే వరకు అయ్యప్ప సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో దాతల సహకారంతో నిత్య అన్నదానం కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ జితేంద్రగౌడ్ మాజీ జడ్పీటీసీ యాదగిరి మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ దేమే యాదగిరి చిలుక గంగాధర్ చింతల యాదగిరి దేవుని రాజు పాసం శ్రీనివాస్ ఎనిశెట్టి అశోక్ బంధువుల రాజు మెట్టు యాదగిరి కన్నాపురం కృష్ణాగౌడ్ మద్దెల రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అయ్యప్ప సేవా సమితికి మరి జితేంద్ర గౌడ్ మరి యాదన్న గారి కృతజ్ఞత తెలుపుతూ మరి ఈ యొక్క వర్షాకార్మికు డైక్లర్ మీద ఫోర్ వీలర్ మీద ఈ ఎన్హెచ్ఓ ఫార్టీ ఫోర్ నుండి వెళ్తున్న అందరికీ రోజు వెయ్యి మందికి ఈ యొక్క భోజన వసతి ఏర్పాటు చేశారు అందులో భాగంగా దిగ్విజయం చేస్తానికి మేము అందరం కృషి చేస్తున్నాం పదిహేడో రోజు అన్నదాన కార్యక్రమం ఈరోజు అవతార్ మెహర్ బాబా సెంటర్ వాళ్ళు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని అయ్యే ఖర్చు ఈరోజు వారు చూసుకుంటున్నారు వారికి మా అయ్యప్ప సేవ సంస్థ ధన్యవాదాలు అదేవిధంగా ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా తమిళనాడు కర్ణాటక నుంచి ఇంకా చాలామంది వేల సంఖ్యలో ఇక్కడికి వస్తున్నారు చినశంకరంపేట మండలం బాగిరథపల్లి గ్రామంలో చిన్నకంతుల మల్లయ్యకు చెందిన ఇల్లు విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ తో ప్రమాదవశాత్తు దగ్ధమైంది దీంతో సుమారు ఎనిమిది లక్షల ఆస్తి నష్టం వాటిల్లింది అయితే ప్రమాద సమయంలో ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రాణ నష్టం తప్పింది ఉదయం ఎనిమిది గంటల ప్రాంతంలో ఇంటి యజమాని మల్లయ్య తన భార్య శివమ్మ ఉపాధి హామీ పనులకు వెళ్లి పనులు నిర్వహిస్తున్న సమయంలో తమ ఇల్లు దగ్ధమవుతుందన్న సమాచారం తెలుసుకుని వెంటనే ఇంటికి వచ్చారు అయితే వాళ్లు వచ్చేసరికే ఇల్లు పూర్తిగా కాలిపోయింది అగ్నిమాపక కేంద్రానికి సమాచారం ఇవ్వడంతో వారు వచ్చి పూర్తిగా మంటలను ఆర్పేశారు సంఘటనా స్థలానికి స్థానిక ఆర్ఎస్ శ్రీహరి చేరుకుని పంచనామా నిర్వహించారు విద్యుత్ శాఖ అధికారులు సైతం సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఇంటిని పరిశీలించారు బాధిత కుటుంబాన్ని స్థానిక సర్పంచ్ దయానంద్ యాదవ్ ఉప సర్పంచ్ సాయి గౌడ్ పరామర్శించారు విషయం తెలుసుకున్న ఎన్ఆర్ఐ సంపత్రావు బాధిత కుటుంబానికి యాబై కిలోల బియ్యం ఐదు నగదును అందించారు మల్లయ్య తల్లి మల్లయ్య గారు చిన్న ఉపాధి కోసం పనికి వెళ్ళినప్పుడు లోపల ఏదో సాక్ సర్క్యూట్ కారణంగా తన ఇల్లు కాలిపోయి మొత్తం ఇన్సుమెన్స్ ఒక ఎనిమిది నుంచి ఎనిమిది నుంచి పది లక్షల ఆస్తి నష్టం జరిగింది మరియు ఆయన రీసెంట్లీ మొన్ననే ఒక గొర్రెలను అమ్ముకొని పొలం కొన్నాడు దాంట్లో నుంచి నగదు కూడా ఒక లక్ష రూపాయల వరకు అయినాయి ఇంకా బియ్యము తదితర చిల్లర సామాను ఫోను టీవీ వగైర మెటీరియల్ కూడా ఖరాబ్ అయింది గజ్వెల్లోని అంజాద్ పాషా వివిధ రకాల సైకిళ్లను తయారు చేయడంలో ప్రావీణ్యం పొందాడు అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కరోనాపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో వినూత్నమైన సైకిల్ను తయారు చేసి మున్సిపల్ చైర్మన్ రాజమౌళి వైస్ చైర్మన్ జకీయుద్దీన్ మరియు కౌన్సిలర్లు దుంబాల లక్ష్మీకిషన్ బబ్బూరి రజిత షీర్ల శ్యామలా మల్లేశం రహీం చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ చేశారు 
ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ చైర్మన్ రాజమౌళి మాట్లాడుతూ అంసాద్ పాషా మంచి వ్యక్తి అని తన టాలెంట్ కు సరైన ప్రతిఫలం పొందాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు ఈ సైకిల్ ను తయారు చేయడానికి అయిన ఖర్చును అంజాద్ పాషాకు ఆర్థిక సహాయంగా అందించారు ఈ రోజు ఈ కరోనా వ్యాప్తి నిరోధించడానికి మన సోదరుడు అంజాద్ ఖాన్ మనవాడే పద్దెనిమిదవ నావాడే ఒక చక్కని సైకిల్ తయారు చేసి కరోనా వ్యాప్తి దానికి ఇప్పుడే నేను చెప్పిన ఆయనకు తమ్ముడు లెగ్జిల్ పెట్టి నువ్వు అక్కడక్కడ చౌరస్తాలలో మైక్ పెట్టుకొని కరోనాను ఇంకా పోలేదు ఇంజక్షన్ రావాలి ఇంజక్షన్ వచ్చేంత వరకు మందులు వచ్చేంత వరకు జాగ్రత్తలు పాటించండి తర్వాత మాస్కులు కట్టండి తర్వాత శానిటైజర్ వాడండి సబ్బులతోటి చేతులు కడుక్కోండి అని ఆయనకు చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇంకా మనము గుంపులు గుంపులు వస్తే లాక్డౌన్ చేయగానే ఆడ ఏదో మునిగిపోతుంది మనకు అంత ఆగం పడిపోతుంది మళ్ళీ తిరుగుతున్నాం మళ్ళీ ఒకసారి నాలుగైదు కేసులు వచ్చేందుకో మన పరిస్థితి ఏంది మళ్ళీ మనం ఇళ్ళకే పరిమితం కావాలి గజ్వల్ పట్టణంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయంలో మున్సిపల్ మేనేజర్ వెంకట గోపాల్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ గజ్వల్ ప్రజ్ఞాపూర్ లోని వాణిజ్య వర్తక మరియు గృహ యజమానులకు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన బకాయిలు చెల్లించాలన్నారు మార్చి ముప్పై ఒకటితో గడువు ముగిసిందని అయితే రాష్ట ప్రభుత్వం ఏప్రిల్ మే రెండు నెలల గడువు ఇచ్చిందన్నారు ఎర్లీ బర్డ్ స్కీమ్ ద్వారా ముప్పై వేల వరకు బకాయి ఉన్నవారు అలా చేసుకోవచ్చని అలాగే రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి ఇంటి బకాయిలు నల్లా బకాయిలను చెల్లించాలన్నారు వెంటనే చెల్లించిన వారికి ఐదు శాతం రిబేట్ ప్రభుత్వం ప్రకటించిందని తెలిపారు మే ముప్పై ఒకటి వరకు ఇది లాస్ట్ తేదీగా ఉందని తెలిపారు ఆ లోపు చెల్లించిన వాళ్లందరికీ కూడా ఐదు శాతం రిబేట్ పొందవచ్చన్నారు కాబట్టి మున్సిపల్ పరిధిలోని గృహ యజమానులు తమ బకాయిలను వెంటనే చెల్లించాలని కోరారు గృహ యజమానులకు మరియు నీటి వినియోగదారులందరి కూడా ముఖ్య విజ్ఞప్తి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరమునకు మార్చి నెల ముగియక ముందుకే కరోనా ఆరోగ్య అత్యధిక పరిస్థితి రావడం వల్ల నిరవధికంగా లాక్డౌన్ విధించడం జరిగింది అందువలన ప్రభుత్వం వారు ఏప్రిల్ మరియు మే మాసంలో కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి ఇంటి పన్ను కట్టుకోవడానికి వెసులుబాటును కల్పించడం జరిగింది మరియు అదేవిధంగా ఎర్లీ బర్డ్ పథకం కింద గతంలో బకాయిలు పూర్తిగా చెల్లించినటువంటి ఇంటి యజమానులు అనగా వాణిజ్య సంబంధం అంటే కమర్షియల్ అదేవిధంగా రెసిడెన్షియల్ గృహాలకు సంబంధించినటువంటి వాటికి కూడా లోగడ ముప్పై వేల వరకు సీలింగ్ ఉంటుండే ఇప్పుడు ఎలాంటి సీలింగ్ లేకుండా పూర్తిగా బకాయిలు చెల్లించినటువంటి ఇంటి యజమానులందరికీ కూడా ఐదు శాతం రిబేటు ఇవ్వడం జరిగింది జగదేవ్పూర్ మండల కేంద్రంలో ఉన్న ఎరువులు విత్తనాల దుకాణాలను ఎస్ఐ సాయిరాం మండల వ్యవసాయాధికారి శ్రీనివాసులు ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు షాపుల్లో ఉన్న విత్తనాలు ఎరువుల రికార్డులను పరిశీలించారు దుకాణదారులు ఎవరైనా నాసిరకం విత్తనాలు అమ్మితే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు రైతులు విత్తనాలు ఎరువులు కొనుగోలు చేసినప్పుడు తప్పనిసరిగా రసీదును తీసుకోవాలన్నారు వానాకాలంలో రైతులు సాగు చేసేందుకు విత్తనాలు ఎరువులు అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలిపారు ప్రభుత్వం వ్యవసాయ అధికారుల సూచనలు పాటించినట్లయితే రైతులు మరింత ఎక్కువ దిగుబడి సాధించవచ్చన్నారు పేదల ఆకలి తీర్చడంలో ఉన్న ఆనందం మరి ఎందులోనూ ఉండదని కొల్చారం మండలం కిష్టాపూర్ సర్పంచ్ తిరున్నగారి గోదావరి అన్నారు కిష్టాపూర్ గ్రామంలో గ్రామ సర్పంచ్ గోదావరి భర్త తాత తిరున్నగారి వెంకటరాములు తన సొంత ఖర్చులతో గ్రామంలోని యాభై మంది నిరుపేదలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమానికి సర్పంచ్ గోదావరి హాజరై పేద ప్రజలకు నిత్యావసర సరుకుల కిట్లను అందించారు కార్యక్రమంలో పంచాయతీ కార్యదర్శి మమత వార్డు సభ్యులు ప్రవీణ్ సంఘ సేవకులు సురేందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మాకున్న పూర్తికి స్వశక్తి మేర ఏదో మేము దాన ధర్మం అని కాదు మన మానవత్వ రూపకంగా వాళ్ళకి తీసుకున్నామని గత అరవై రోజులుగా ఈ కరోనా నుంచి లాక్డౌన్ వల్ల ప్రజలకు తగినటువంటి పనులు లేకపోవడం వల్ల మరియు పీదరికంలో ఉన్నటువంటి మా ఇష్టాపూర్ గ్రామంలో ఒక యాభై కుటుంబాలు మేము పంచాయతీ బాడీ అందరం కూర్చొని ఈ యాభై కుటుంబాలను సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది దానికి దాతగా తిరునగర్ వెంకటరాములు గారు 
డొనేషన్ చేయడం జరిగింది ఇరవై వేల రూపాయలు ఆయన ఈ యాభై కుటుంబాలకు దాతగా నిలవడం జరిగింది మా యొక్క రిక్వెస్ట్ మీద అయితే వారికి ఈరోజు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది మెదన్ పట్టణ కేంద్రంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో వెంకటేశ్వర బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా కళ్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆలయ అధ్యక్షులు కంచి మధు మాట్లాడుతూ కరోనా నేపథ్యంలో స్వామివారి సన్నిధిలు కళ్యాణం నిత్య హోమం పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహించామన్నారు ప్రపంచాన్ని అతరాకుతరం చేస్తున్న కరోనా నుండి విముక్తి కలగాలని స్వామివారిని కోరుకున్నట్లు తెలిపారు భక్తులకు స్వామివారి కటాక్షం అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందని ప్రజలందరూ స్వామివారిపై విశ్వాసాన్ని ఉంచాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలియజేశారు ఈరోజు మన మెదక్ పట్టణంలో వెళ్ళినటువంటి ఆ కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు ముప్పై ఒకటవ బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవము అంగరంగ వైభవంగా స్వామివారి సన్నిధానానికి పరిమితమై కరోనా దృష్టిలో పెట్టుకొని భక్త సమాజానికి అందరికీ కూడా ఆ స్వామివారి కృపా కటాక్షాలు ఉండాలనే కోరికతో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవంలో భాగంగా ఈరోజు కళ్యాణము నిర్వహించబడుతుంది సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్ చెరువు పారిశ్రామిక వాడలో కొత్తగా మరో రెండు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి పటాన్ చెరువు మండలం ఇంద్రేషన్లోని ఆర్కే వన్ కాలనీలో ఒకే కుటుంబంలో ఇద్దరికీ కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది గత రెండు రోజుల క్రితం అర్ధరాత్రి జ్వరం గొంతె నొప్పితో పటాన్ చెరువు ప్రభుత్వాసుపత్రికి వచ్చిన ముగ్గురు కుటుంబ సభ్యుల్లో తండ్రి కొడుకు పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ అయింది దీంతో వారిని గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు అయితే తల్లికి నెగిటివ్ రాగా పటాన్ చెరువులో క్వారంటైన్ చేశారు అధికారులు ఇక వీరిని ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ ను కూడా లిస్ట్అవుట్ చేస్తున్నారు కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన వ్యక్తి పారిశ్రామిక వాడలోని ఓ పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్నట్లుగా గుర్తించారు ఈ పరిశ్రమలో ఇతనితో పాటు వంద మంది కార్మికులు పనిచేస్తారు దీంతో ముందు జాగ్రత్త చర్యగా పరిశ్రమకు సెలవు ప్రకటించింది యాజమాన్యం ఇక ఆ వ్యక్తి భార్య కూడా ఆసుపత్రి ఐసోలేషన్ లో ఉన్నారు అయితే వీరికి కరోనా వైరస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనే కోణంలో అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు రాత్రి ట్వెల్వ్ థర్టీ తర్వాత ఒక ఫాదర్ సన్ ఇంద్రేషం నుంచి జ్వరంతో వచ్చారు డ్యూటీ డాక్టర్ చూశారు చూసి కొంచెం సస్పెక్టెడ్ ఉన్నారని చెప్పేసి చెస్ట్ హాస్పిటల్ కి పంపించినారు తర్వాత ఇద్దరు ఒక మేలు వాళ్ళ సన్ తండ్రి కొడుకు ఇద్దరు అదే టైంలో ఇంకొక ఆమె కూడా వచ్చింది వన్ నాట్ ఎయిట్ లో ఆమె కూడా కొంచెం రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లం ఉంటే ఆమెను కూడా చెస్ట్ హాస్పిటల్ కి పంపించారు వచ్చిన ఇంద్రేషం తండ్రి కొడుకు ఇంద్రేషము ఈమె చందానగర్ ఇంకా తెలియదు అండి పెద్ద పెద్ద ఆమె ఒక ఆమె ఏమో లేడీ సెవెంటీ ఇయర్స్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఫాదర్ వీళ్ళది రాలేదు ఇంకా నాకు మేల్ది పర్టికులర్స్ రాలేదు ఫాదర్ది సన్ది పర్టికులర్స్ ఇంకా రాలేదు నాకు సంగారెడ్డి జిల్లా పుల్కల్ మండల కేంద్రంలో పీఏసీఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన పద్దెనిమిదిల విత్తనాలు ఎరువుల పంపిణీకి ఆంధ్ర ఎమ్మెల్యే క్రాంతికిరణ్ హాజరయ్యారు ప్రభుత్వం సూచించిన గ్రోమోర్ ఆగ్రోస్ రైతు సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన పద్దెనిమిదిల విత్తనాల పంపిణీ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించి ఎరువులు జరుము జీలుగ వంటి వాటిని రైతులకు అందించారు కార్యక్రమంలో జెడ్పీ చైర్మన్ మంజుశ్రీ జయపాల్ రెడ్డి రాష్ట మార్క్ఫెడ్ డైరెక్టర్ షేరి జగన్మోహన్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకుడు నరసింహారెడ్డి ముదాయిపేట విజయ్ కుమార్ పుల్కల్ సర్పంచ్ శ్రవణ్ కుమార్ ఎంపీటీసి శ్రీనివాసచారి తదితరులు పాల్గొన్నారు చెరువు పూడిక తీత మట్టితో పంట పొలాలను సారవంతమైన భూమిగా మార్చేందుకు సేద్యానికి అనుకూలంగా బాల వికాస్ స్వచ్ఛంద సంస్థ గోమారం గ్రామ రైతులకు ఉచితంగా హిటాచీ ఏర్పాటు చేస్తూ రైతులకు అండగా నిలవడం అభినందనీయమని ఎంపీపీ హరికృష్ణ జెడ్పీటీసీ మహేష్ గుప్తా తెలిపారు శివంపేట మండలం గోమారం గ్రామంలో పెద్ద చెరువులో మట్టిని పంట పొలాల్లో పోసుకునేందుకు గాను బాల వికాస్ స్వచ్ఛంద సంస్థ సహకారంతో చెరువు పూడికతీత పనులను ఎంపీపీ హరికృష్ణ జెడ్పీటీసీ మహేష్ గుప్తాలు ప్రారంభించారు కార్యక్రమంలో వీరితో పాటు మండల సర్పంచ్ల ఫోరం అధ్యక్షురాలు లావణ్య మాధవరెడ్డి ఏఎంసీ వైస్ చైర్మన్ మాధవరెడ్డి ఎంపీటీసీ నరసింహారెడ్డి చంద్రా సంస్థ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ తిరుపతి ఉప సర్పంచ్ శ్రీనివాస్ వార్డు సభ్యులు వేణుగోపాల్ రెడ్డి శ్రీనివాస్ శ్రీరాములు ముత్యం రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి తదితరులు ఉన్నారు
మరి ఎప్పుడో తీసినటువంటి చెరువులను కూడుక తీసేటువంటి పరిస్థితులు పరిస్థితుల్లో ఏ ప్రభుత్వాలు లేకుండే మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం రాగానే ఒక్క పెట్టున ఎన్ని చెరువులు ఉంటే అన్ని చెరువులు కూడా పూడికలు తీసి మరి రైతులకు మరి ఆ పూడిక మట్టిని తీసుకొని మరి పొలాల్లో వేసుకుంటే దాని ద్వారా వచ్చేటువంటి లాభాలే కానీ మరి పూడిక పోవడంతో చెరువులో నిల్వ ఉండేటువంటి నీళ్ళ పరిస్థితులే కానీ సిద్దిపేట జిల్లా దౌతాబాద్ మండల కేంద్రంలో ఇటీవల ఆర్థిక ఇబ్బందులతో మరణించిన వనం యాదగిరి బ్యాకరీ శేఖర్లతో పాటు దీపాయంపల్లి గ్రామానికి చెందిన యాక్సిడెంట్లో మరణించిన మస్కూరి నరేష్ బాధిత కుటుంబాలకు ఐదు రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందించి ఒక్కొక్కరికి క్వింటాల్ బియ్యాన్ని అందజేస్తానని భరోసా కల్పించారు సోలిపేట సతీష్ రెడ్డి ఈ సందర్భంగా సతీష్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ దుబ్బాక నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ప్రతి నిరుపేద కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని ధైర్యం కల్పించారు కార్యక్రమంలో టీఆర్ఎస్ మండల పార్టీ అధ్యక్షులు రనం శ్రీనివాస్ గౌడ్ రాయపూల్ టీఆర్ఎస్ మండల పార్టీ అధ్యక్షులు వెంకటేశ్వర శర్మ దౌతాబాద్ గ్రామ సర్పంచ్ ఆది వెంకన్న ఉప్పరపల్లి గ్రామ సర్పంచ్ తారి గౌడ్ దౌతాబాద్ వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ మాజీ వైస్ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ గుప్తా మున్న దీపాయపల్లి మాజీ సర్పంచ్ ఇక్కుడు సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు